Boa tarde a todos. Declaro aberto a 40 reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ordem do dia. Esta audiência foi convocada para tratar acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, das redes de apoio existentes e da criação de estratégias para o enfrentamento da violência, da violência contra a mulher. Temáticas de relevante interesse social. Objeto do requerimento 65, 2021, de minha autoria, deputado Capitão Alberto Neto. Aprovado no dia 10 de 8 de 2021, com a subscrição do meu amigo deputado Subtenente Gonzaga. Esclarecimento. O convidado disporá, é, vou, disporá de até 10 minutos para a exposição é, vedado os apartes. Os deputados interessados em interpelar o convidado deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria do Sistema Infoleg no seu celular. Cada interpelante deverá fazer sua formulação em no máximo três minutos, tendo convidado de igual tempo para responder. Será permitidas réplicas, tréplicas, pelo prazo de três minutos, improrrogáveis. Como já foi informado no ofício e enviado anteriormente, esclareço que, ao aceitar o convite, o palestrante autoriza a Câmara dos Deputados a divulgar e publicar por qualquer meio e por qualquer formato, inclusive mediante a transmissão ao vivo ou gravado. Anúncios dos convidados. Primeiro convidado, Anderson Torres, ministro, do, ministro de Estado de Justiça da Segurança Pública, representado por Marcos de Araújo, coronel de Araújo, coordenador-geral de políticas para a sociedade CGPS, barra DPSP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp. Damaris Alves, ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, representado por Cristiane Brito, secretária nacional de política para as mulheres e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e também do meu partido, Republicanos, presidente do Conselho Federal de Psicologia, representado por Carmen Plácida Cavalcante, psicóloga e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Informo ainda que foi convidado e não pôde comparecer a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, presidente do Instituto Maria da Penha. Passemos à exposição. Antes de começar a exposição, quero agradecer aqui a, os convidados, pedir desculpa aqui pela questão técnica e dizer que essa audiência é muito importante. E coincidiu é, de conseguirmos aprovar um requerimento de urgência, que é do meu PL 3878, já estamos em negociação para, para a relatoria, que aumenta que dá prioridade ao número de vagas no CIMI. E eu queria até, que, se quem pudesse discorrer sobre isso, que a questão financeira, né, isso impossibilita muitas vezes a mulher sair do seu lar, sair da casa do agressor. Então, nós queremos contribuir, temos vários projetos que, no decorrer da, da audiência, vamos acabar comentando e como aprimorar, não ficar... É, e sugestões, por isso que essa audiência é muito importante para entender e não criar projetos que façam atrapalhar essa rede de proteção. Projetos eficientes que vão corrigir alguma legislação ou contribuir para melhorar a rede de proteção às mulheres. Então, concedo a palavra à nossa secretária Cristiane Brito para iniciar as exposições. Deputado Capitão Alberto, a secretária Cristiane está numa agenda com a ministra Damares. É, eu me chamo Viviane Dutra, sou secretária adjunta aqui é, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e vou representar a audiência pública. Perfeito? Sem, sem problemas. Muito obrigado pela sua participação. É, nós que agradecemos o convite. É, eu vou fazer aqui a minha fala, basicamente a fala que a secretária Cristiane preparou é, para essa audiência pública. Então, primeiramente, eu peço licença 
para fazer a minha audiodescrição. É, meu nome é Viviane Dutra, sou secretária adjunta é, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Tenho cabelos castanhos claros, olhos azuis, 1,64m de altura, cabelo longo, estou vestindo uma blusa preta com um bordado é, muito floral, com montores é, de várias cores. E atrás de mim tem um painel branco com a bandeira do Brasil é, e o retrato do presidente da República. É, nós, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, estamos provocando uma mudança comportamental para garantir a acessibilidade a todos. Este ato é simbólico e espero que com ele eu possa inspirar todos vocês a tornarem o ambiente mais inclusivo para as pessoas cegas. Feita a minha audiodescrição, é, gostaria de registrar os meus cumprimentos ao capitão Alberto Neto, deputado federal do Republicanos, coronel Araújo, que nesse, nessa audiência pública está representando o ministro do, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e também a Miriam, que eu acho que se encontra aqui presente é, na representação do ministro é, da Educação. É, mesmo que a Maria da Penha não esteja presente nessa, nessa audiência, eu gostaria de registrar os nossos cumprimentos à, à presidente do Instituto Maria da Penha e também conselheira emérita do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. É, na oportunidade, também cumprimento a Carmen, representante do Conselho Federal de Medicina. Não posso iniciar esse diálogo, deputado, sem expressar a minha gratidão pelo convite e a gratidão é, da ministra Damares e da secretária Cristiane, que em, na oportunidade estão é, trabalhando em outra agenda a qual eu estou aqui representando. Estar com vocês aqui nessa audiência pública é uma oportunidade de prestar contas para a sociedade e também ao parlamento brasileiro sobre as ações que estão sendo realizadas. É também uma oportunidade de participar de um diálogo construtivo em prol de soluções que podem de fato, melhorar a vida das mulheres, a vida das brasileiras. É, Para essa audiência, que propõe uma discussão ampla, nós aqui do, da Secretaria resolvemos apresentar, então, um apanhado dos nossos projetos de forma a oferecer um panorama geral de como estão sendo conduzidas as políticas para, para as mulheres aqui na Secretaria no Ministério. Para começar, eu gostaria de registrar que estão em fase de implementação 23 casas da mulher brasileira no contexto do programa Mulher Segura e Protegida. Temos mais oito unidades com recurso garantido no orçamento deste exercício, o que totaliza 31 novas unidades até o presente momento. Para quem não acompanhou o nosso caminhar, permitam-me aqui que eu possa rememorar. A atual, gestão, a atual gestão reformulou o projeto da Casa da Mulher Brasileira e agora nós temos três novas tipologias de casa que nos permite levar um atendimento diferenciado para municípios de pequeno e médio porte, e não somente para as capitais, como o programa tinha sido construído anteriormente. Também criamos modalidade de implementação, que nos permite a instalação em imóveis adaptados, não precisando fazer obra, construção e começar do zero a Casa da Mulher Brasileira. O programa Mulher Segura e Protegida, nos últimos dois anos, ganhou abrangência e também monitoramento. Agora temos um trabalho de controle dos atendimentos realizados nas unidades existentes e também garantimos a destinação de 18 milhões para a manutenção das casas já existentes. Para que possamos ter dimensão, até agosto deste ano, as sete unidades que estão em funcionamento já realizaram 250 mil atendimentos. A expectativa é que as novas unidades possam levar um atendimento humanizado e integrado da Casa da Mulher Brasileira para o interior do país, pois trabalhamos para que a política chegue em todas, é, para todas as mulheres em todos os municípios do país. Temos é, também, em fase de expansão, o projeto Maria da Penha Vai à Escola. Estamos falando de uma iniciativa louvável que foi capitaneada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para preparar, preparar os nossos educadores para abordar o tema com crianças e adolescentes no ambiente escolar. Ciente do valor do projeto, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres passou a trabalhar a expansão dessa iniciativa. O primeiro estado que nós conseguimos garantir a adesão foi o estado do Acre. O curso foi iniciado com 1.662 
é, educadores de 22 municípios e já estamos em tratativas para a expansão do projeto com os estados do Pará, do Piauí, do Espírito Santo, Paraná, Tocantins, Roraima e Mato Grosso do Sul. Sendo assim, nós esperamos que o projeto possa chegar a todo o território nacional. Afinal, acreditamos aqui na Secretaria de Política para as Mulheres, que é por meio da educação que nós conseguiríamos mudar, é, de fato, os comportamentos. Outra boa prática que nós estamos trabalhando para levar para os estados são os núcleos integrados de atendimento à mulher. No momento, nós temos quatro unidades que estão sendo implementadas na modalidade de projeto piloto. E também estamos investindo na aquisição de viaturas para facilitar o trabalho da Ronda e é, da Patrulha Maria da Penha. Voltados para a conscientização da sociedade, da sociedade nós temos aqui um projeto que chama-se Salve uma Mulher. Um projeto que leva conscientização e informação para diversos segmentos da sociedade, com o objetivo de envolver todos na luta que travamos em favor da vida das mulheres. Temos ainda o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que contempla mais de 50 iniciativas que visam fortalecer a rede de enfrentamento à violência. O plano foi elaborado em conjunto com cinco ministérios e tem uma previsão de investimento na ordem de 510 milhões de reais que deverão ser investidos até o ano de 2023. O governo federal também promoveu de forma inédita duas operações policiais focadas na violência contra a mulher. Os resultados foram incríveis, permitam-me aqui compartilhar. Na Operação Resguardo, 9.100 pessoas foram presas, decorrentes de flagrantes e mandados de prisão expedidos pela Justiça. Foram cumpridos cerca de 55, 56 mil medidas protetivas, com mais de 168 mil vítimas atendidas. E mais de 70 mil visitas e diligências foram realizadas pelas polícias civis. No âmbito da Operação Maria da Penha, nós tivemos 14 mil pessoas presas, 127 mil mulheres atendidas, 108 mil agentes de segurança pública envolvidos, 35 mil diligências, 37 mil inquéritos e 40 mil medidas protetivas de urgência que foram emitidas. Ao longo da pandemia, também realizamos uma série de ações é, de incentivo à denúncia e de fortalecimento da rede de enfrentamento à violência. Nós promovemos campanhas de estímulo à vigilância solidária, como o Alô Vizinho e a expansão da campanha Sinal Vermelho. Ampliamos os canais de denúncia, o 180 passou a contar com o um número de WhatsApp, que eu vou deixar aqui registrado, 619-9656-5008. Com o aplicativo Direitos Humanos Brasil, site próprio e até com a possibilidade de registro por meio do Telegram. Promovemos uma série de diálogos com as gestoras estaduais e municipais de políticas para as mulheres. Trabalhamos num grupo de trabalho é, com representantes do sistema de justiça para estimular a concessão de medidas protetivas online e delegacias virtuais. Atuamos também na segurança alimentar. Investimos 4,7 milhões de reais em cestas básicas para atender mulheres em situação de vulnerabilidade. Emitimos recomendações para a rede de atendimento, visando garantir o pleno funcionamento no período pandêmico e também publicamos materiais educativos. Por fim, o que eu posso assegurar para vocês é que temos trabalhado por um país melhor para as mulheres. O nosso objetivo é implementar políticas públicas que possam transformar o Brasil num país que verdadeiramente respeita as mulheres. E como bem diz a ministra Damares, este ministério e esta secretaria têm um trabalho que é todo mundo cuidando de todo mundo. Deputado, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, aproveito para cumprimentar todos os demais representantes que eu não mencionei aqui, e essa secretaria está à disposição. Bom trabalho para todos na audiência pública. Obrigada. Obrigado, secretária, pela explanação, trazendo os números do Ministério, que eu tenho certeza que vai ser importante para subsidiar aqui novas políticas. Passo a palavra agora para o senhor coronel de Araújo. Boa 
boa tarde, boa tarde a todos. É, vou aproveitar e, em nome do ministro Anderson Torres, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e também do nosso secretário Carlos Renato Machado Paim, eu, dou, eu cumprimento a todos e faço a minha autodescrição. É, eu sou negro, 1,80m, tenho pouco cabelo, estou de óculos, estou vestindo camisa azul, gravata cinza listrada de azul. É, eu falo de minha sala, atrás de mim há janelas cobertas por cortinas em formato vertical. E aproveito também a oportunidade para cumprimentar o senhor, deputado Carlos Alberto Neto, capitão Alberto Neto, e também o nosso amigo, subtenente Gonzaga, tivemos há pouco tempo um, um encontro, e também é, é, o cumprimento a todas é, e todos que estão aqui, no nome da Maria Luciana. Nós vamos fazer uma, uma rápida apresentação e é, eu gostaria de compartilhar com todos e gostaria de saber se está aparecendo. Conseguem ver? Perfeito. Ok. Então, nós vamos falar rapidamente nesses dez minutos, né, procurando demonstrar o que, que a gente tem trabalhado nessa parte do projeto de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui nós temos a nossa equipe, né, da qual eu tenho a honra de ser o coordenador, né, uma equipe bem é, é, heterogênea, nós temos policiais federais, policiais rodoviários federais, tem polícia militar, bombeiro, nós temos delegado de polícia, polícia civil, nós temos é, civis, é, enfim, a, a, a segurança pública bem representada aqui na nossa coordenação. O nosso objetivo sempre é implementar ações no âmbito da segurança pública, propondo políticas públicas direcionadas à prevenção da violência doméstica e familiar e à diminuição dos índices da criminalidade. Para atingir esse objetivo, nós vamos seguir esse sumário, fazer, né, mostrar o alinhamento político e estratégico das nossas ações, as principais ações em desenvolvimento. É, vamos é, é, mencionar aqui alguns órgãos parceiros, e eu já de antemão falo que o Ministério da Mulher né, tem sido um parceiro é, muito interessante, a gente tem trabalhado é, bastante é, é, junto nesse sentido, e vamos fazer a divulgação em redes sociais e passar rapidamente um vídeo. O nosso alinhamento político e estratégico ele é baseado na Política Nacional de Segurança Pública e, e, e também lastreado na carteira de projetos estratégicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, apoiado também no Diagnóstico Nacional das Ações de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nós pesquisamos, mandamos para todos os estados, para todas as representações de segurança pública dos estados e eles nos devolveram essas informações, compilamos, e com base nelas, nós é, estamos trabalhando as ações no Ministério da Justiça. Essas ações, ela tem ação de enfrentamento, que já é mais é, uma repressão, e também a ação de prevenção. Ó, sob a orientação do nosso ministro, nós desenvolvemos a Estratégia Nacional para o Enfrentamento da Violência contra a Mulher, contra a Criança e Adolescente, e contra também o Idoso, no âmbito da segurança pública, visão, né, bem focada nesse sentido. As nossas principais ações é, é exatamente esse diagnóstico que nós já falamos, é um trabalho desenvolvido por meio de coleta de informações com questionários eletrônicos, elaborado com apoio é, de órgãos responsáveis pela gestão da informação no Ministério da Justiça, junto às polícias militares, polícias civis, os corpos de bombeiros, é, as guardas municipais do Brasil como um todo. E o objetivo é apresentar o diagnóstico desenvolvido, levantar as boas práticas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, realizada pelas forças de segurança, e fomentar a construção de ações estratégicas baseadas nessas boas práticas. Esse é o nosso principal objetivo. Nós temos um encontro técnico, vem para a rede, né? esse encontro técnico, ele e é, 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 ele visa reunir os principais atores envolvidos na prevenção e enfrentamento, né, é, tais como a, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os Corpos de Bombeiros, perícias oficiais, defensorias públicas, Ministério Público, Poder Judiciário, com os setores 
das Secretarias de Assistência Social Municipal. Assim com, como todos os atores da prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher para o início e, e também fortalecimento de um trabalho integrado. Nós sabemos que ele existe e queremos fomentar essa comunicação, essa integração. Nós começamos esse primeiro projeto em Lusiânia, é uma experiência bastante é, é, exitosa. Vamos complementar é, é, em dezembro desse ano, nós fizemos no mês passado, essa primeira fase, é, e também vamos visitar Duque de Caxias e Maracanaú, no Ceará. Com essas três, nós fomos fazer um projeto piloto. Temos também aqui a diretriz nacional para o atendimento policial militar às mulheres em situação de violência doméstica. Foi realizado por meio de um grupo de trabalho que contou com a presença de representantes da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que sempre se faz presente nas nossas ações, então é um parceiro é, é, é importantíssimo. Do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares, o CNCG e dos Corpos de Bombeiros, é, e os quais contribuíram com a propositura de ações visando auxiliar o estabelecimento de critérios basilares para a atuação das polícias militares no desempenho das ações policiais, é, principalmente nos campos da prevenção e enfrentamento à violência à mulher. E nós tivemos também o que nós chamamos aqui de apoio técnico, que já foi citado pela nossa companheira do Ministério da, das Mulheres, né, que foi um, um, um trabalho desenvolvido a, a várias mãos, com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, dos Corpos de Bombeiros Militares, é, que solicitou a, o apoio do ProMulher, e juntamente com a parte da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e a Secretaria de, de Operações Integrada, CEOP, para a realização de tratativas com em, o, o, algumas instituições consideradas imprescindíveis para a execução da Operação Nacional é, Patrulha Maria da Penha. É, foi uma operação desenvolvida pela CIOP e, e se iniciou no dia 20 de agosto e se encerrou no dia 20 do mês 9 e já foi dado, inclusive, aí os números é, pela nossa companheira. Nós temos também o Curso Nacional de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. É, ela visa qualificar os integrantes das Patrulhas de Maria da Penha e do policiamento ostensivo. Ela foi realizada a primeira edição nós vamos ter seis edições no total. É, foi realizada a primeira edição do curso é, aqui em Brasília, tá? no período de 18 a 22 é, desse mês, é, do mês passado, melhor dizendo, com a participação de 43 alunos de todo o Brasil. Né? É, são representantes das polícias militares e também dos bombeiros militares. A, as próximas edições serão em Manaus, Goiânia, Paulista, em Pernambuco, é, São José dos Pinhais e Ananideua, no Pará. Aí é, nós vamos ter já a participação de é, guardas municipais, é, polícias civis, né, é, integrando também. Nós temos o curso em EAD, que é, é, é atualização ou institucionalização em parceria com a Secretaria de Gestão e Ensino, aqui do Ministério da Justiça, é, com cursos de forma a qualificar é, operadores que atuam diretamente com a Patrulha Maria da Penha é, e também no primeiro atendimento. Nós temos é, um, 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 a rede digital, nós temos vídeos e impressos, que são produções de vídeos e materiais impressos para sensibilização. Temos essa, essa, essa rede digital, eu vou me permitir passar aqui rapidamente, só para mostrar que nós trabalhamos com é, um universo bastante heterogêneo, que colaboram e estão sempre no mesmo sentido, e o nosso objetivo é estar sempre juntos né, com os Conselho Nacional da Secretaria de Segurança Pública, que os senhores e as senhoras podem verificar aí, são Ligabon, CNCG, Senajus... Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, DPU, CNJ, enfim, é, é, é um, um conjunto de, de, de órgãos e entidades com o mesmo objetivo. Então, é centrar forças para que a violência contra a mulher possa é, é, diminuir no nosso país. Aí são as redes sociais 
que nós também utilizamos, porque o, o objetivo é sensibilizar. Como é que se muda é, um comportamento? Como é que se muda uma cultura? Né? Dentro da nossa ótica e com os nossos recursos, né, vamos trabalhar essas sensibilizações. Então, nós aproveitamos algumas datas importantes, como nós teremos agora no dia 25 de novembro, é a data... É, é, internacional, é, o Dia Internacional de Eliminação, né, de luta de eliminação contra a, 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 a violência contra a mulher. Né? Então, é, estamos trabalhando para que possamos ter a, a participação da ministra Damares num webinário realizado pelo Coronel, Ministério da Justiça. Desculpa me interromper, eu acho que teve algum problema nos slides, eles não estão passando. De repente, coloca aí F5. Pra, pra eu não sei onde parou. Não passou, agora, ficou só passando? no primeiro slide, se eu quiser. Mas deu para entender toda a explicação. Só se o senhor tiver interesse em mostrar algum outro slide, está parado no número 1 um ainda. Pronto, aí o senhor está clicando e está aparecendo agora. Ok, esses foram os que eu já passei, eu não vou, não vou retornar para não, não, não perder o tempo. Perdão, eu estou achando aqui que está passando. Né? Aqui, né, o, o, o que nós comentamos... Aqui são as, os órgãos convidados parceiros. Nós estávamos falando das redes sociais. Né? São várias ocasiões em que nós é, 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 trabalhamos essa sensibilização. E, por último, é, gostaríamos de, de, de apresentar aqui né? um, um vídeo institucional... Está passando? Perfeito, está passando sim. Ok. Se puder expandir, a, a, não sei se é possível. Ok, melhorou. Coronel, está sem áudio. Perdão. O áudio está sem o áudio. Seria interessante, ouviu? E agora, está passando o áudio? Ainda não. Vai lendo, então, por favor. É, coronel, está tá ficando um pouco complicado, que está passando rápido. Se eu puder explicar o vídeo e, e, e para a conclusão. Ok. É, aqui foi um vídeo em que as mulheres falam a respeito da situação da violência contra a mulher. É, e, e, e dá aqui um aspecto preventivo. É, foram participantes da, do, do projeto Pro Mulher e tem a participação de todos os integrantes da rede SUSP, né? Então, é, esse foi o objetivo. Nós temos é, é, um, 
um, um bem simplesinho aqui e, e, e fechamos a apresentação, que é o, o... Nós fechamos aqui a apresentação com esse aqui, que é... Um vídeo né, de homem falando para homem. Né? O objetivo é que é, é, tivesse... É uma, uma participação né, do, 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 do homem que é o agressor, então é, são homens profissionais de segurança pública falando para homens agressores de mulheres, o que eles têm de, de fazer, a, a, o objetivo é sensibilizar, é falar homem com homem, né, e no final nós vamos ter a participação do nosso ministro, é um minuto e pouco de, de, de vídeo, tá? mas é, é isso aí, ele vai tá, estar ele, ele tá falando a respeito de cada uma das ações que, é, inicialmente, parece que a culpa é da mulher, né? mas, na realidade, estava é, fora de contexto. Auxiliar sem preconceitos, acolher sem julgamentos. A Ali Maria da Penha completou 15 anos, fala das realizações da, do combate à violência contra a mulher. Entretanto, precisamos aperfeiçoar cada vez mais os mecanismos para prevenir esses crimes inaceitáveis, proteger as vítimas e punir os responsáveis. Essa é uma preocupação da nossa gestão no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de coordenar operações integradas para combater a violência contra a mulher, estamos ampliando as capacitações dos nossos policiais para que possam prestar apoio adequado. Os profissionais da segurança pública são fundamentais nesse processo e é importante que as mulheres confiem nesse trabalho. A segurança das mulheres precisa ser estendida como uma responsabilidade de todos. Não fique em silêncio e denuncie o caso de violência contra a mulher. Nós também estamos aqui para te acolher. Então, essa é a, a, o que nós tínhamos para passar e, e estamos juntos trabalhando né, para que essa violência contra a mulher seja extirpada do nosso meio. Muito obrigado e desculpe aí as falhas técnicas. Obrigado, coronel. Excelente explicação. Acho que depois passar o link para a gente assistir os vídeos na íntegra. São vídeos bastante é, comoventes, que principalmente esse, me chamou muita atenção esse vídeo em relação ao homem, de homem para homem, falando sobre, sobre a violência doméstica. Passo a palavra agora para a senhora Maria Luciana Nóbrega. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, né, que estão participando. E em nome do, do deputado Capitão Alberto, cumprimento toda a mesa, todos os parlamentares presentes. É, desde já quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui apresentando, né, ter esse espaço para apresentar um pouco as iniciativas que o Ministério da Educação tem trabalhado dentro dessa perspectiva, né, dessa temática de é, enfrentamento à violência contra a mulher e, é, e o foco agora da audiência pública no âmbito doméstico. Eu também vou é, fazer aqui uma rápida apresentação. Eu sou Maria Luciana Nóbrega, estou como coordenadora geral de gestão estratégica da educação básica dentro da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e é, essa coordenação ela é responsável principalmente pela implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é o documento que orienta né, os currículos e as aprendizados, aonde a temática da, do combate à violência, do respeito à educação de direitos humanos está presente. Então, vou já aproveitar bastante o tempo aqui, vou é, compartilhar uma apresentação para que é, vocês consigam, né, todos os nossos... É, a toda a nossa audiência consiga acompanhar um pouco as ações que o MEC tem realizado. É, vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Conseguimos. Tá bom, eu vou colocar aqui em modo de apresentação para ficar melhor. É, então, é muito pertinente a temática dessa audiência pública, né, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, e a, o, as iniciativas existentes, né, as redes de apoio. No âmbito do Ministério da Educação, nós temos basicamente, é, dentro dessa temática, é, garantido a nossa participação 
em grupos de trabalho e fóruns com a temática, além da abordagem, né, como eu mencionei anteriormente, na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Então, no âmbito da participação né, nesses espaços, nós temos também cooperado é, junto com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, mencionado aqui pela, pela secretária de junta, né, secretária Cristiane, é, aonde nós também temos contribuído principalmente em dois eixos, né, que é o eixo da articulação é, na elaboração aí do Plano Nacional né, de Enfrentamento e também é, cooperando, tem, articulando as ações que o MEC hoje tem desenvolvido na questão de formação de professores, né, de capacitação, é, elaboração de materiais de combate à violência, discriminação, bullying, cyberbullying. E nesse eixo da articulação né, do plano, nós temos trabalhado é, em, é, em elaborar respostas integradas né, para essas demandas que estão surgindo, de forma que o MEC não fique de fora né, dessa rede. E o outro eixo no, no plano nacional né, de enfrentamento ao feminicídio é o eixo da prevenção, principalmente na prevenção primária, onde nós entendemos que a massiva, é, o massivo investimento nas ações de mudança de atitude, comportamento, no trabalho pedagógico, educacional, aonde essas temáticas elas sejam abordadas desde o início na educação básica, elas têm um efeito positivo, porque nós estamos trabalhando a formação da cidadania e a, a formação integral né, do, do, do estudante, do ser humano. Então, nós entendemos que no eixo da prevenção, do Plano Nacional, a participação do Ministério da Educação é fundamental, porque a, a prevenção é aonde nós vamos, desde já, é, romper com esse ciclo né, das visões estereotipadas e dos papéis sociais entre os homens e as mulheres, que acabam normalizando né, a violência e, e isso sendo como uma prática tolerável ou aceitável. Né? Então, é por isso que, além da participação nesses fóruns, nos grupos de trabalho, o Ministério da Educação tem trabalhado é, principalmente na, na abordagem em sala de aula, né, dessas temáticas, na, tanto na formação dos professores, como principalmente na formação dos estudantes. E outro espaço também que o MEC tem é, participado né, é, em grupos de trabalho e fóruns, é o, o grupo de trabalho da construção do Plano Nacional da Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e da Gravidez de Criança e Adolescente, que é também coordenado pelo MMFDH, né, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aonde nós entendemos que o risco sexual precoce e a gravidez de criança e adolescente é sim uma violência cometida no âmbito familiar, no âmbito doméstico, muitas vezes, né, as estatísticas dizem é, que principalmente os agressores são, são pessoas que têm acesso a, ao meio familiar, então é, também é um apoio, né, uma participação onde o MEC tem atuado. E especificamente sobre a BNCC, é importante né, é, é, informar que a BNCC é um documento, né, um documento de aproximadamente 600 páginas, que aonde estão estabelecidos os direitos de aprendizagem de todos os estudantes da educação básica. Então, nós estamos falando aí desde a da educação infantil, da creche para a escola, passando pelo ensino fundamental e o ensino médio, também a educação de jovens e adultos. Então, nós temos aí uma base nacional recente, que foi homologada agora em 2017, né, a etapa da educação infantil fundamental, e a etapa do ensino médio foi homologada em 2018, e nós estamos em pleno processo de implementação da BNCC nas redes de educação. Então, nós temos aí é, 97%, 98% dos municípios brasileiros já têm os seus documentos curriculares, né, os seus currículos já alinhados à BNCC, e o, o, as escolas de ensino médio ainda estão no processo de implementação, mas nós temos aí mais de 15 estados que já concluíram a sua... A sua, os seus documentos curriculares alinhados à BNCC. E é muito importante nós frisarmos aqui é, a abordagem da BNCC, por quê? Porque é justamente nesse documento que orienta os currículos que lá estão presentes os conteúdos que tratam sobre direitos humanos, prevenção a todas as formas de violência, direito da criança, do adolescente, da mulher. 
e como isso está sendo orientado a ser trabalhado nos currículos, né? Então, nós sabemos que o currículo é o documento, é a alma né, da, do aprendizado, e os professores, eles vão justamente construir propostas pedagógicas, trabalhar em sala de aula, trabalhar avaliações, momentos formativos, se a base estiver orientando para isso, né? Então, o fato da BNCC trazer todas essas temáticas, isso é muito importante, porque isso dá um respaldo para que as redes de ensino e as escolas incluam nos seus processos pedagógicos, nos seus projetos, a abordagem desses temas, né? Então, é, vale ressaltar também, né, que a BNCC é, é um documento que foi, é, que está em conformidade com o PNE, com o Plano Nacional de Educação, e que ele tem todo um amparo legal e é o documento que as redes utilizam para fazer os seus currículos, né? Então, por isso que é muito importante que essa temática esteja hoje na, é, figurando na base nacional como curricular. Então, nós, eu trouxe aqui também né, para reforçar que a BNCC, ela orienta né, que as escolas trabalhem a partir de competências, né, a formulação de competências e habilidades dos estudantes. E entre as competências gerais da educação básica, que são 10 competências, três delas falam especificamente sobre é, é, a escola como um espaço de construção, de entendimento, né, de construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, fala sobre a, o respeito dos direitos, e sobre o posicionamento ético, e fala também, aliás, perdão, na verdade nós temos quatro competências gerais que falam especificamente sobre isso, é, em especial a competência nove, né, que fala sobre o exercício da empatia, do diálogo, resolução de conflito, cooperação, promover o respeito ao outro, aos direitos humanos, a diversidade dos indivíduos, as identidades, então, é, e o, o combate ao preconceito de qualquer natureza. E, por fim, né, a competência número 10, ela fala sobre a tomada de decisão baseada né, em princípios éticos, democráticos, inclusive, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, a BNCC é um documento que traz é, estritamente essa, esse aspecto da construção da cidadania. Além dos aspectos curriculares, né, do que o estudante vê em sala de aula, é, em geografia, em matemática, em português, em história, né, a base ela orienta isso, que os professores incluam nas componentes curriculares, todas essas abordagens contemporâneas, a BNCC, ela também traz é, um conjunto de temas, chamados temas contemporâneos transversais, para que sejam trabalhados em sala de aulas, não somente nas matérias, nas disciplinas, mas também em projetos integradores, em semanas, em olimpíadas, em, em eventos com articulação com a comunidade, com a família. Então, dentro dos temas contemporâneos transversais, que a BNCC traz 15 especificamente dois deles, né, então esses que estão marcados aí com a seta azul, trazem muito, né, abordam de uma maneira muito significativa essa temática do combate à violência às mulheres, é, que é o tema que está dentro dessa macro área de cidadania e civismo, que fala sobre vida familiar e social e educação em direitos humanos. Então, de modo mais específico, né, nós podemos é, é, afirmar que a BNCC, ela tem trazido, né, para dentro da sala de aula, a essa perspectiva de desenvolver o, nos estudantes a habilidade de discutir, analisar as causas da violência é, e, sobretudo, ao respeito às populações marginalizadas e o combate a todo tipo de violência e também a, o desenvolvimento da empatia e do respeito às pessoas. Então, dito isso, é, nós queremos só agradecer mais uma vez a oportunidade, nos colocamos aqui à disposição é, e também estaremos aqui à disposição para responder as perguntas e os questionamentos. Muito obrigada. Parabéns, secretária. Muito excelente a apresentação. Acredito que foi um grande avanço nessa legislatura, a inclusão dessa matéria da violência contra a mulher. Acho que a educação ela é transformadora. E vamos colher né, esses frutos nas próximas gerações. Passo a palavra agora para a senhora Carmen Plácida Cavalcante. Vocês me ouvem? Positivo, muito bem. Ok, obrigada. É, boa, boa tarde, quase boa noite, né? Boa tarde a todas e todos. É, 
Eu vou iniciar essa fala também fazendo minha autodescrição, é um hábito que a gente também tem no Conselho Federal e nos regionais de psicologia. Eu sou Carmen, é uma mulher branca de cabelos escuros na altura dos ombros, é, uso óculos de grau com armação preta, estou vestida com uma blusa listrada né, é, horizontal, branca com vermelho, e atrás de mim tem um fundo com uma parede branca. É, eu queria agradecer a iniciativa do deputado Alberto Neto pela, pelo, pelo tema tão pertinente né, a ser discutido, que é um problema estrutural que nós temos na sociedade, é, e gostaria de agradecer também a confiança do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, que é onde eu, eu é, é o lugar de onde eu falo também, é, enquanto coordenadora da Comissão de Direitos Humanos. Então, eu queria começar essa fala aqui é, trazendo alguns dados, né? É, do Atlas da Violência de 2021, que retoma alguns dados de 2019. Né? Ele afirma que em 2019, 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil. Porém, outras 3.700 mortes é, que aconteceram de forma violenta contra mulheres é, não tem causa especificada. Né? E aí a gente não pode deixar de trazer... É, como ilustra, não como ilustração, mas como base, inclusive, é, das situações de violência que as mulheres vivem, que são as mulheres negras é, que ocupam um patamar de 65% é, das viol, da, da, de mortalidade em relação ao feminicídio no Brasil. Então, 65% da, do, feminicídio, do feminicídio são de mulheres negras. É, isso é um dado que diz muito da sociedade em que a gente vive, né? É, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2020, ou seja, já trazendo alguns dados aí sobre a pandemia, é, é, dentro do período da pandemia que a gente está vivendo, afirma que 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. 42%, dessas, 42 dessas mulheres entre 16 e 24 anos é, a, das mulheres né, no Brasil afirmam ter sofrido algum tipo de violência, né? E destas 42%, de, desses 42%, 76% sofreram que, que sofreram violência afirmam que o agressor era alguém da sua convivência. É, 40% deles ou eram companheiros ou ex-companheiros. Enfim. É, e 42% das mulheres que foram agredidas afirmam que a agressão aconteceu dentro de casa, ou seja, no âmbito doméstico. É, a elas foi perguntado o que, que elas fizeram depois de sofrer a violência. 10% dessas mulheres procuraram uma delegacia da mulher. E 52% dessas mulheres não fizeram nada, permaneceram no ambiente de violência que já constituía seu lugar enquanto, enquanto lar, né, enquanto casa. E aí eu trago especificamente alguns dados sobre a pandemia, né? Eu coloquei aqui uma observação, pandemia dormindo com o inimigo, porque o espaço restrito da pandemia, né? É, as obrigações que nós tivemos de estar em, em quarentena, é, de estar em isolamento social, fizeram com que, que mulheres e crianças e idosos, e aí foram dados que aumentaram nesse, em, em todas essas categorias, é, que essas agressões, elas cresceram, no âmbito doméstico, né? Então, os BOs de agressão decorrente de violência doméstica nesse período, é, em comparação o período de março de, 2029, de 2019 a março de 2020, eles cresceram, o, o, os BOs cresceram bastante, né? No Ceará aumentou quase 30%, né? Eu tô trazendo alguns dados aqui por cima, só para a gente ter uma dimensão de uma comparação. É, cresceram não, diminuíram, os BOs diminuíram, né? A, a, a notificação de violência doméstica diminuiu nesse período pandêmico. Contudo, os atendimentos de, viol, é, é, de violência doméstica pela PM, no 190, eles cresceram, por exemplo, em São Paulo, 44%. Né? E o que, que explica isso? Isso é explicado pelo isolamento social, né, em razão do início do isolamento e da, e da ausência de medidas tomadas pelo governo a princípio, muitas mulheres não conseguiam realizar a denúncia por não poderem sair do âmbito de casa por medo da proximidade do seu agressor. Assim, 
Embora os casos de violência continuassem a ocorrer de forma ainda mais profunda, em função da maior convivência com esse agressor, elas não estavam, esses casos não estavam sendo denunciados por conta das limitações impostas pelo regime de, de isolamento social. A redução dos registros né, dos BOs, no entanto, ele, ele não parece apontar para a redução da violência né, contra meninas e mulheres, porque os registros de feminicídio cresceram 22%. Cabe aqui um destaque ao meu estado, Rio Grande do Norte, que teve é, um aumento muito grande de feminicídio, ocupando o segundo lugar né, é, entre os estados brasileiros em relação ao aumento de feminicídio. Né? E, e nos últimos 10 anos, aqui no Rio Grande do Norte, teve um aumento de 54%, 54,9%, quase 55% em relação ao aumento do feminicídio. Né? Mas aí, né, no, de, no decorrer desse período de isolamento social, algumas campanhas maciças, tanto governamentais quanto não governamentais, é, fizeram, estimularam as mulheres às denúncias, né, a denunciar. Então, para vocês terem uma ideia, entre 1 e 18 de abril de 2020, é, houve um crescimento de 161% de denúncias, mais do que dobrou. Né? Saindo de, é, chegando a 1.039 comparadas a 397, 397 do mesmo período do ano passado. Então, isso diz muito é, é, desse período de isolamento social em que as vítimas tiveram que estar obrigadas a conviver diretamente com seus agressores. Né? E aí, entrando né, na, na questão estrutural, porque a gente considera que a violência doméstica ela, ela é, ela é um, um, um âmbito né, das violências que, a mulher, que as mulheres sofrem. Então, quais são as causas dessa violência doméstica e familiar contra a mulher? Primeiro, se coloca né, que o patriarcado ele é uma base que sustenta o sistema capitalista e ele é visto, ele é definido como um sistema de dominação e exploração das mulheres pelos homens. Isso, e aí a gente, trazendo assim, uma questão que é basilar em relação a isso, o patriarcado antecede o capitalismo e, a partir disso, a gente compreende que as diferenças sexuais elas se convertem em diferenças políticas, porque a gente sabe que no campo da lei já existe, uma, já, já, já existe igualdade. Né? E aí, quando essas diferenças sexuais se convertem em diferença política, acaba se limitando os espaços de atuação da mulher na sociedade, todos os espaços, limitando também seus direitos e as possibilidades de alçar seus sonhos. As próprias estruturas de poder reforçam essa lógica, quando elas são pensadas e executadas pelos homens. Quando as políticas públicas são pensadas por homens e executadas por homens, isso reflete diretamente no atendimento às mulheres. Né? Esse fato acaba distanciando ainda mais o acesso e a permanência de mulheres em espaços de decisão. Quando nós compreendemos que o patriarcado, o sistema que estrutura a sociedade capitalista juntamente com o racismo, com a disputa de classes, ele é determinado pela opressão do sexo masculino sobre o sexo feminino, né? e aí a gente está colocando aí, aí, aqui como uma questão é, de gênero, é, isso nos impele a uma compreensão de que os corpos das mulheres eles são controlados pelos homens, e isso inclui é, os corpos das mulheres nos espaços domésticos, na relação é, é, afetiva com seus parceiros. Isso é ainda mais reforçado quando se, se refere ao próprio exercício da sexualidade feminina. É, nós sabemos que a igualdade legal ela já existe, né? como eu já coloquei. É, a lei diz de uma igualdade entre homens e mulheres, mas o problema mora na prática. Né? É na prática, é nessa instância que a igualdade legal se transforma em desigualdade, né? contra a qual a luta é, é, do movimento feminista não tem, não, não tem fim, não, não cessa. Especialmente em relação às mulheres negras, estas são as que mais sofrem violência, têm os menores salários, e naquela pirâmide de privilégios que a gente conhece, né, que muitas, muitos de nós vemos na universidade, as mulheres negras se situam na base, ou seja, é a categoria que tem mais direitos violados. É algo que ultrapassa a violência no âmbito doméstico, reafirmando que esta é uma questão política ideológica. Então, é, tem uma autora, Bell Hooks, ela fala que o pessoal é político. Né? Aquilo que acontece no âmbito pessoal, na vida das mulheres, quando a gente está trazendo esse tema, essa discussão, é uma questão política, não é uma questão pessoal. Nós percebemos, portanto, que a discussão de gênero ela segue como um tabu vedado por um conservadorismo institucional, porque isso se estende, né, isso ultrapassa o espaço, o espaço doméstico e se estende é, aos espaços institucionais. E aí eu fico assim, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco inquieta, é, e aí não entenda como, eu queria que não, não fosse entendido como algo pessoal, mas quando... É, é, 
meu colega de mesa, o coronel de Araújo, trouxe esse vídeo, que infelizmente a gente não pôde ouvir, eu imagino que a mensagem seja muito, é, 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 muito, muito frutífera no que tange a, a uma preocupação que a gente tem com essa temática, mas aí eu, eu queria muito ter ouvido, e eu vou procurar depois, quando se vocês puderem disponibilizar o link, quando ele coloca o vídeo do homem falando para o um homem, né? um, policial falando para um, um homem policial falando para um homem agressor sobre a violência contra a mulher, o um homem que agrediu uma mulher. E aí eu pergunto assim, é, por que, que isso me chamou a atenção? Eu me pergunto por que, que um homem precisa ser chamado para falar disso com outro homem? É, não basta a palavra da mulher, não basta a fala dela, não basta as lágrimas dela. Por que, que a fala da mulher é sempre tão deslegitimada? E aí eu estou falando no âmbito geral, não estou especificando o, o vídeo, certo? Eu tomei o vídeo só como exemplo. Então, a gente precisa se atentar a isso. Por que, que, que a voz da mulher ela não é suficiente né? para a gente para a gente pensar que isso é um problema estrutural da sociedade, não é um problema familiar, não é um problema pessoal. Né? Isso é algo que é, é muito intrigante, realmente. Assim, é, a gente se sente muito deslegitimada nos espaços institucionais quando é, quando é, quando é preciso chamar um homem para falar por nós. Né? E aí, outra que, e aí é, seguindo né, na, na proposta é, do tema da mesa, é, dessa audiência, quando se fala nas redes de apoio existentes e quais as estratégias de enfrentamento. Eu escolhi não me adentrar ao que a gente tem nas políticas, porque eu penso que já foi muito bem exposto, inclusive pelos, pelos meus colegas da mesa anteriores, em relação ao fluxo de atendimento, à denúncia, né, e, e todas as estratégias que nós temos hoje no âmbito das políticas públicas em defesa é, da mulher, no sentido de minimizar ou de prevenir em relação à violência, mas aí eu vou falar rapidamente sobre os desafios que a gente tem, né? Porque a gente, primeiro a gente tem uma lentidão no sistema de justiça, né? A gente tem casos ju sendo julgados hoje, em 2021, que aconteceram em 2018. E aí eu pergunto, quantas mulheres já morreram das denúncias que foram feitas em 2018 e, e, e que os casos ainda nem foram julgados, né? É, então isso é, é algo que, que precisa ser pensado com, com, com bastante cuidado. A rede ainda é um pouco desarticulada, ainda existe um certo despreparo das pessoas que estão na ponta para receber essas demandas de violência contra as mulher, mulheres. E eu digo isso por experiência própria, quando eu, quando eu trabalhava no Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, em que nós atendíamos casos como esses e por diversas vezes, eu vou citar um caso muito emblemático de uma mulher que chegou agredida, nós... nós mostramos o fluxo de atendimento para ela, ela foi fazer a denúncia, ela pegou um ônibus ainda, ainda, ainda machucada, né? ela pegou um ônibus para chegar na delegacia, e quando ela chegou na delegacia, é, disseram, não, hoje a gente já fechou. Né? Essa mulher voltou? É lógico que ela não voltou. Então, assim, as, a, a, esse despreparo é, do âmbito relacional... Ainda, 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 ainda é muito forte na rede, né? A medida protetiva, ela é muito necessária, é um grande ganho que a gente tem na Lei Maria da Penha, mas ela ainda não garante a segurança da vítima. A gente sabe que, que porque ela fala de uma consciência do agressor, ele sabe que não pode se aproximar, mas aí nem todo agressor vai, vai, vai ter esse, esse feeling, né? De se dar conta, olha, eu não posso passar esse limite, é um limite que é judicial, né? Ele ultrapassa esse limite, porque com, na consciência dele, ele não precisa, enfim. É, e aí a gente não pode perder que para que esses agressores hoje sejam punidos, e aí a gente até levanta um questionamento sobre que tipo de punição né, a gente defende, mas concentrando aqui no nosso tema, quanto foi per... a gente não pode esquecer que foi uma peregrinação muito grande que Maria da Penha viveu no Brasil até ela conseguir né, é, 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 que fosse instituída uma lei que pudesse é, condenar o seu agressor. Né? E aí é, isso de, diz muito também do próprio, desse próprio sistema patriarcal que a gente vive. Né? As leis são feitas pelos homens, não, não, a maioria das leis são feitas por homens. Né? E isso diz muito de não haver leis que, 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 que punam ou que sejam direcionadas a homens agressores. É, avançando, né? a gente precisa lembrar e demarcar fortemente que não se relativiza a violência, que os fatos são visíveis e de consequências irreversíveis. As mulheres que sofrem violência, elas têm suas vidas é, e suas integridades psicológicas dilaceradas pelas relações abusivas às quais estão expostas. Nós não podemos deixar de mencionar que a violência psicológica, que agora está configurada como crime, está né? né? tá em trâmite, né? é, é por onde 
se estabelece o ciclo da violência. Né? E aí a gente precisa compreender que uma violência psicológica é uma violência. Uma violência psicológica reiterada é a destituição da mulher enquanto sujeito. Ela é um assujeitamento, é um apagamento dessa mulher. Para concluir. Estou é, indo para conclu a conclusão. Então, a gente finaliza, assim, eu queria trazer as palavras é, de Audre Lorde, que fala, quando ela fala sobre as mulheres, ela fala o seguinte, e quando falamos, temos medo de nossas palavras não serem ouvidas, nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, Ainda assim temos medo. É melhor falar, então. Lembrando, sobreviver apenas nunca foi nosso destino. A gente quer viver com dignidade. E aí eu finalizo aqui. Obrigada, deputado, pela participação. Obrigado, senhora Carmen. Gostaria de passar a palavra agora para o deputado subtenente... Pode falar agora? Deputado subtenente Gonzaga, que é subscritor do requerimento de audiência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero inicialmente cumprimentar, agradecer a presença, a participação e cumprimentar pela exposição, todas elas muito qualificadas, da doutora Cristiane Brito, do coronel Araújo, da Maria Lúcia Nóbrega, da Carmen Plácida Cavalcante, é, todas manifestações extremamente pertinentes e cada um no seu lugar de fala, trazendo contribuições importantes. Eu não sei se eu falo que é uma satisfação, se é uma tristeza, né? Temos que fazer esses debates sobre a prevenção, o combate à violência doméstica. É uma tristeza porque isso já teria que ter sido superado há muito tempo, né? Mas, não tendo sido superado, para mim é uma satisfação é, estar agora no mandato, onde talvez seja uma das agendas mais, é, mais presentes nas várias comissões. Esse debate está na, na Credem, onde eu estou relatando um projeto, está aqui na Segurança Pública, está no plenário, está na CCJ, está na Comissão da Família, está na Comissão da Mulher, é um assunto presente e que eu considero que a, a, a presença das mulheres aqui na Câmara, a bancada feminina, tem dado, de fato, uma grande contribuição só o Benfica me corrigindo que foi a senhora Viviane que falou pela, pela e não a doutora Cristiane Brito, desculpa feito o registro é, então, é uma matéria que está presente. E eu gostaria de compartilhar, e pegando aqui é, algumas falas, mas gostaria, por exemplo, depois que pudesse manifestar, ainda aqui nas considerações, com o coronel Araújo, por exemplo, que ele falou do treinamento e da formação dos, dos agentes da segurança pública. É, eu queria saber dele... Como que, de fato, está acontecendo esse treinamento, uma ação coordenada? E, e dizer que eu tenho muita... Eu sou muito cético das ações pontuais do governo federal, seja via Ministério da, da Justiça e Segurança Pública, seja Ministério da Mulher, quando se elege determinado espaço geográfico para implementar um, um projeto que deve ser uma política continuada em que eh, os órgãos estaduais de segurança pública é que, na verdade, enfrenta no dia a dia tudo isso. Então, eleger determinados espaços geográficos para poder fazer um piloto, para ter uma imagem, para ter uma demonstração, eu sou muito cético, porque ele tem hora para acabar, não é continuado. Então, eh, tenho essa preocupação, mas gostaria de saber como que, de fato, o Ministério está coordenando processo de formação continuada. Né? É, a nossa última expositora, que foi a senhora Carmen, né? ela, ela falou da delegacia fechada. Eu, nós já fizemos aqui três audiências públicas sobre esse tema, agora recentemente, e uma das coisas que mais me preocupa 
nesta ação do Estado é uma visão muito concentrada que a solução no campo da atuação policial são as delegacias. E as delegacias estão fechadas. Nós temos um número extremamente reduzido. É, quando queremos, de certa forma, é, supervalorizar o número, nós falamos que temos 400 delegacias de mulher no Brasil, e não é verdade. Nós temos pouquíssimas delegacias especializadas em é, é, enfrentamento à mulher, e assim mesmo funcionando em regime de plantão. São pouquíssimas que estão abertas 24 horas. Na, em Minas Gerais, por exemplo, que é meu estado, é, a partir de agora, 18 horas, só tem 59 municípios que têm uma delegacia aberta para todas as causas. Então, não tem delegacia especializada. E eu considero que falta um olhar, tanto das mulheres, da, da representação feminina, eu peço só um minuto e alerto aqui ao Alberto Neto, que está tendo sessão na Câmara, a votação é nominal e nós vamos de votar aqui. Então, eu, eu sou crítico de uma posição institucionalizada de enxergar a atuação no campo policial é, apenas na perspectiva da delegacia, das delegacias. Quando os agentes de Estado, que de fato se encontram 24 horas de serviço, ou a instituição de Estado, que tem capilaridade de estar em todos os municípios, 24 horas por dia, basicamente, em todo o Brasil, é a Polícia Militar. E ainda há uma, uma grande desconfiança, eu diria assim, na capacidade das polícias militares em atuar na prevenção da violência doméstica. Há um foco muito voltado para as delegacias. Eu não tiro mérito e, e, e longe de mim qualquer consideração que desmereça a atuação da Polícia Civil através das delegacias especializadas. Elas são fundamentais e imprescindíveis mas elas não estão presentes e nem estarão no médio e longo prazo, elas não estarão estruturadas no Brasil para poder fazer o atendimento diário. E quem está presente, de fato, são as polícias militares. Nesse sentido, nós realizamos aqui duas audiências públicas, a mais recente tem 15 dias, é, discutindo é, e apresentando, inclusive, o protocolo de atuação da Polícia Militar de Minas Gerais e de outros estados, na atuação da, da, da prevenção da violência doméstica. Né? O, o nome mais comum é Patrulha Maria da Penha, outros nomes, mas que, na essência, é um protocolo de atuação de prevenção da violência doméstica. E eu vejo, por exemplo, que em Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas tem um protocolo de atuação, estruturando organicamente a, a, as companhias é, de atuação, as patrulhas, em que há, pelo menos nove abordagem à, à mesma vítima é, nesse, nessa atuação de, de, de enfrentamento, de prevenção e de acompanhamento. Então, tem abordagem, tem é, 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 papel pedagógico sobre os direitos, tem o papel pedagógico com o agressor, tem a abordagem, sempre a mulher está presente para abordar a vítima, mas tem o homem também que aborda o agressor. Portanto, um protocolo que acho que é, 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 pode servir de uma referência para o Brasil, ninguém precisa de copiar Minas Gerais, mas é uma boa referência. E me preocupa muito quando o Ministério da Justiça, que não tem mão de obra para poder atuar, é, elege alguns espaços geográficos para poder fazer projeto piloto, ou mesmo o Ministério. A, a, a mão de obra disponível de manhã, de tarde e de noite, no campo da atuação policial, são as polícias militares. E, por fim, eu queria pedir o apoio a todos os nossos expositores. Nós fizemos aqui na Comissão de, de Segurança Pública um trabalho dentro do projeto de lei, o 501 de 2019, é um projeto de lei da deputada Leandre, 
em que originalmente ela propunha a criação de delegacias, estruturar delegacias regionalizadas no município. E aqui na comissão, a partir de audiências públicas, a partir de um debate com a autora, com a, a Secretaria da Mulher, com a Comissão da Mulher aqui, é, com vários atores policiais, civis e militares que atuam na prevenção da violência doméstica, nós avançamos para propor a criação de um plano de metas para o enfrentamento integrado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu, eu sou suspeito porque eu fui o relator dessa matéria aqui na comissão. Ao mesmo tempo, me sinto bem à vontade para defendê-lo, porque é resultado de um trabalho conjunto, envolvendo, em especial aqui na Câmara, a Secretaria da Mulher, a Comissão é, de Defesa da Mulher, dos Direitos da Mulher, e com os atores que, que trabalham. Então, eu, eu, pessoalmente, acho que é uma boa referência, onde a gente fala da criação do plano de metas, da criação da rede integrada, de acolhimento, do envolvimento de todos os atores, onde a gente perpassa aqui, por exemplo, né, uma, uma obrigação do plano de metas, que é incluir a disciplina específica de enfrentamento de violência doméstica nos cursos regulares das, das instituições policiais, é, com treinamento continuado, porque efetivamente precisamos de, 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 de formar e treinar esses atores todos. Então, eu queria aqui pedir o apoio, inclusive, para esse projeto, ele ainda está está sendo avaliado em outra comissão, ainda vai a plenário. Pode ser que ele vai a plenário é, a partir do requerimento de urgência. Nada aqui é matéria acabada, mas eu acho que nós conseguimos elaborar uma proposta que pode servir de uma diretriz para os vários entes federados trabalhar uma política continuada de Estado, criando esse plano de metas, criando a rede de acolhimento, envolvendo todos os outros atores, a, além da atuação policial, que acaba, na maioria das vezes, é, fica concentrado, fica limitado. Mas, no mais, é agradecer as contribuições todas, agradecer ao deputado Alberto Neto, que me permitiu subscrever esse projeto, e venho aqui com muita responsabilidade ouvir a todos. É, é um assunto, por exemplo, eu estou relatando um projeto na Comissão de Relações Exteriores, em que a discussão central é a violência doméstica praticada entre militares, que com uma discussão profunda sobre qual é o espaço adequado de, de, de julgamento, se a justiça militar é o espaço adequado para julgar a, os crimes de violência doméstica praticados por militares contra militares. Portanto, só para dizer que a gente está comprometido com esse tema e tive, portanto, a, a, a responsabilidade de vir aqui para a audiência e ouvir a todos, porque é um tema que nos interessa e queremos dar a nossa contribuição. Parabéns a todos. Obrigado, deputado subtenente Gonzaga, que ficou atento em todas as, em todas as falas dos nossos, dos nossos palestrantes. E ele tem sido um grande líder, aqui na, não só na Comissão de Segurança Pública, mas no Congresso Nacional, em defender os profissionais de segurança pública, em uma melhor segurança pública para o nosso país, e em especial no tema da violência doméstica, violência contra a mulher. Tenho lhe acompanhado quanto você batalha também esse tema. Eu quero falar para a deputada Carmen que realmente tem que sobrepor isso, que esse não é um tema das mulheres, é um tema de todos, porque nós somos criados pelas mulheres, minha mãe, minhas filhas, né, meus netos que vão vir, minhas netas. Nós queremos um país livre desse mal, né, que realmente que é um problema estruturante, que temos certeza que nós vamos vencer. E falar em comprometimento, antes que eu vou até antecipar minha fala, até para ouvir as falas finais, do compromisso que nós temos no Congresso com essa pauta. Então, em 2019, meu primeiro projeto de lei na casa foi, foi contra a violência doméstica, é o PL 588, que permite colocar a tornozeleira eletrônica, pulseira eletrônica, qualquer dispositivo eletrônico, para monitorar o agressor. Porque lá no Amazonas ele tinha um conhecido como botão rosa, também conhecido como botão do pânico, só que ele é muito pouco, é pouco efetivo. Porque quando o agressor, é, acho que foi algum palestrante comentou sobre isso, você falou até a doutora Carmen, que quando o agressor pode surpreender a vítima, ela não tem, não tem como abrir o celular, abrir um aplicativo e fazer essa comunicação. Então a efetividade desse botão ela não, 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 acaba não funcionando. E já o, 
o aplicativo com o monitoramento do agressor, que tem a medida protetiva, que é quanto mais, que realmente nós precisamos estar monitorando ele, aí sim os aplicativos se comunicam, as redes podem se comunicar. E ao momento que ele, ele rompe a barreira, né, a, a cerca eletrônica, a polícia pode ser informada e o judiciário também vai ser informado de maneira rápida e até transformar a medida é, protetiva em prisão. Isso foi o meu primeiro projeto. Então, temos outros. Tem o PL 6115, também, em 2019, para promover, ainda para fomentar a capacitação de mulheres né, que sofrem violência doméstica. Né? Acho que tem outros projetos parecidos, também, tramitando na casa. Se eu não me engano, está até a pensar esse projeto. O PL 2920, 2020, que institui, foi o programa conhecido como Máscara Vermelha, foi no início da pandemia. Era uma ideia que estava acontecendo na Argentina. Nós trouxemos essa ideia, transformamos em projeto de lei e acabou virando lei no projeto Sinal Vermelho. Acabou sendo... Era a mesma ideia, foi até posterior, até comentei aqui com o deputado, mas o que importa é que virou lei. O Máscara Vermelha virou o Sinal Vermelho. Também foi logo no início da pandemia nós fizemos esse projeto. O PL 389, que, que ele aumenta a pena... Para, é, aumenta a pena para o crime de importunação sexual. O PL 3878, que eu consegui agora o requerimento de urgência, já logo, logo nós vamos conseguir pautar esse PL, que dá prioridade às mulheres a conseguir, mulheres que sofrem violência doméstica, que, para conseguir emprego no CINE. Então ele consegue lá, inicialmente separei 10%, mas está discutindo se nós vamos colocar porcentagem ou dar apenas prioridade na, na conquista do emprego. Acreditamos, e isso eu queria ouvir depois os palestrantes sobre isso, que a questão financeira é, é um dos fatores muito, muito fortes em a mulher continuar ainda sofrendo, porque não tem, com quem, não tem onde morar, não tem com quem deixar seus filhos, e ela acaba é, é, criando essa prisão até psicológica, realmente. É, o PL 4143 também nesse mesmo sentido, em criar um aluguel social né, temporário para que a mulher saia da sua casa, saia da casa do agressor, leve, leve seus filhos consigo. Eu, como policial, presenciei alguns crimes de feminicídio. O que, é que a gente consegue observar? Que a mulher que sofreu feminicídio, ela já sofre violência por muitos anos. Então, não foi um crime repentino. Então, ela já tinha medida protetiva, já tinha vários casos, muitas vezes o agressor já foi até preso, e ela volta à casa do agressor, e anos e anos de violência até ela perder sua vida. Então, tirar as, a mulher da casa do agressor, para mim, como policial, por ter vivenciado isso, é fundamental para a gente salvar as nossas mulheres. Os últimos foram o PL 4285, que torna imprescritível o crime de estupro, foi até um caso que eu recebi, foi uma ligação que eu recebi no meu gabinete, de uma mulher que, quando é, tentou, foi tentar denunciar o agressor, que era alguém da família, ela não podia mais porque o crime prescreveu. Então, muitas vezes, a mulher que sofre essa violência cria-se um, um trauma gigantesco e ela demora muito para, muitas vezes, porque é um parente, alguém conhecido fazer a denúncia. E quando ela quis efetuar a denúncia, não, não podia mais porque o crime prescreveu. Então, tornar o crime de estupro né, um crime imprescritível. E o último foi o PL 4, é, 2417, que multa, além, altera a lei, da, além da, das penas que existentes, nós tam, também colocamos a questão da multa, porque esse valor arrecadado nós podemos investir em mais programas para combater a violência contra a mulher. Porque os índices são alarmantes. É o quinto, nós somos o quinto país do mundo no número de feminicídio. A cada 11 minutos no nosso país acontece um, um estupro. A, deputada, a, a nossa a psicóloga Carmen falou é quase a metade é o cônjuge, 70% dos casos de violência contra a mulher é alguém conhecido. Então, os números são alarmantes. O Brasil passa, não, cons não conseguiu avançar 
ainda na defesa da mulher, em mudar essa mentalidade, que é uma mentalidade realmente danosa ao nosso país, vergonhosa até, que acredito que com essas medidas que nós estamos tomando aqui com a audiência pública, levando o conhecimento à população sobre esses números alarmantes, a mudança agora na grade curricular, e, e, com novas delegacias, uso da tecnologia, com todos esses esforços, nós vamos reduzir e melhorar os números em defesa da, das nossas mulheres. É, estamos chegando ao final, o deputado subtenente Gonzaga já, já expôs, e eu gostaria das, das palavras finais e já respondendo as perguntas, então eu vou dar até um tempo a mais. Com, com a palavra, a senhora Viviane Dutra. É, deputado, eu queria é, parabenizar a sua atuação, porque eu estou aqui, é, a nossa assessoria trouxe um cardzinho aqui do Agosto Lilás, que tem os números dos projetos de lei é, que o senhor encabeçou aí é, na Câmara, e todos eles voltados para o combate à violência contra as mulheres. É, tem vários aspectos aqui que a gente ficaria até muito tarde da noite se a gente fosse levantá-los e discutir sobre a questão da violência contra as mulheres. É uma questão que envolve é, cultura, né? nós temos aí uma cultura de um patriarcado antigo, de uma situação em que as mulheres sofriam violências veladas, nós temos a questão social, no qual as mulheres tinham uma dependência econômica e ainda nos dias de hoje tem é, dos seus parceiros, dos seus companheiros. A gente tem uma questão que perpassa pela educação. Então, discutir política pública por si só é, já é muito complexo e é diário, é cotidiano. Vejamos o que nós passamos ontem com o bug do WhatsApp. A gente parou e ficou pensando, como que eu vou falar com alguém, né? E nós temos todos os outros métodos de como falar com alguém. Não é só uma ferramenta. Então, é, discutir política pública nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, globalização, empoderamento feminino, geração de renda, uma série de é, insumos que a gente teria que trazer para essa discussão, nós iríamos até muito tarde. O que eu acho que tem que fazer é uma conscientização no ambiente escolar, no ambiente policial, a possibilidade da interlocução, e aí quem tem que falar sobre isso mesmo é o, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas a questão é da autonomia das polícias, né? que a gente sabe que cada polícia tem as suas autonomias nos estados, então a política pública global num país do tamanho do Brasil, às vezes ela enfrenta algumas barreiras, algumas dificuldades, então, discutir política pública de segurança e para as mulheres, nós somos mais da metade da população brasileira. As mulheres representam mais da população, mais de 50% da população brasileira. E nós ainda hoje somos menos mulheres na política. Nós ainda somos menos mulheres nos cargos de alta gestão de empresas privadas. Então, é uma caminhada longa que eu acho que merece discussão precisa ser encabeçada por nós, mas a gente precisa ter ao nosso lado é, os homens, os filhos, os pais, os amigos como parceiros. Não existe discussão de política pública sozinho, nem de gênero, nem de raça, nem de nada. Tudo a gente precisa discutir em todos os âmbitos, com todos os parceiros. Então, assim, é, talvez outra mulher que estivesse falando no meu lugar ia dizer que gostaria que tivessem mulheres na Câmara fazendo essa pauta. Pois eu quero dizer que eu gostaria muito também, mas eu fico muito feliz e quero deixar a secretária Cristiane a par de que a gente tem homens batalhando também pelos direitos da mulher e contra a violência contra a mulher. Então, é, eu queria parabenizar vocês, dizer que a secretaria está de portas abertas, inclusive é, para discutir os projetos de lei que o deputado tem é, capitaneado aí, o deputado é, subrelator também, é, a gente está à disposição para discutir. É, eu acho que a sociedade civil faz parte desse diálogo de forma é, contínua, 
e a parceria que a gente tem estabelecido com o Ministério da Saúde, para falar de mulher, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Justiça e da, da Segurança Pública, da Cidadania, tem sido de grande efetividade para o que a gente tem buscado é, trabalhar aqui. Então, a gente tem buscado parceria com o CNJ, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com o OAB, com o Senado, com a Câmara, com outros órgãos, com a sociedade civil. E eu acho que é assim, conjugando esforços que a gente consegue avançar. Acho que a gente tem muito ainda para avançar, mas a gente já avançou. A gente tem um grande número de mulheres que estão se permitindo fazer denúncia, que estão se permitindo sair da zona de violência e a gente precisa apoiar esses tipos de iniciativa que estão no Congresso Nacional e também que a gente recebe da sociedade civil. Eu queria agradecer a oportunidade para parabenizar vocês pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, secretária, pelas palavras. Passo agora para o senhor Coronel de Araújo. Só antes, antes de passar para o coronel, eu queria só reforçar com o secretário, eu gostaria muito que a senhora pudesse analisar o PL 501, porque, pegando todas as falas da senhora agora, bem no finalzinho, né, de envolvimento de todo mundo, eu acho que o, o texto, ele... É, o propósito era nessa direção e ainda há tempo de aperfeiçoá-lo. Né? Até jogar fora também, mas acho que ele merece e tem espaço para ser aperfeiçoado. Tá? Perfeito. Passa a palavra agora para o senhor coronel, coronel Araújo. Pois não, obrigado, deputado. É, inicialmente agradecer a oportunidade da participação e parabenizar também, assim como é, falou a, a, a Viviane Dutra sobre a iniciativa e o trabalho que vem sendo desenvolvido. Respondendo a, a pergunta do nosso nobre deputado é, subtenente é, a respeito da, da, da escolha de, de algum é, ponto, eu gostaria de dizer que é, foram 10 minutos, nós não temos condições de, de, é, de colocar todas as políticas públicas que o Ministério da Justiça tem trabalhado, tem trabalhado com, com várias participações. É, então, eu vou só citar um exemplo. Nós tivemos agora realizado na primeira edição do Curso Nacional de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, isso foi realizado em Brasília, mas nós trouxemos representantes do Brasil inteiro, de todas as polícias militares do Brasil, né, para que pudéssemos nos reunir aqui e discutir sobre isso, para poder espraiar essa ideia, para que eles sirvam de multiplicadores nos seus respectivos estados. É, essa é a primeira, é, é, eu tinha comentado, é a primeira de uma série de cinco. Vamos para Manaus, vamos para Goiânia, vamos para Paulista, vamos para São José dos Pinhais, vamos para Ananildeia e vamos reunir sempre... É, é, representantes do Brasil inteiro. Esse primeiro agora foi feito com as polícias militares, porque são as polícias militares, como o senhor mesmo falou, aquele que dá o um primeiro atendimento, é o que tem uma maior capilaridade e que está em todos os 5.570 municípios do, pra, do, do Brasil, uma das poucas forças públicas né, de representação do Estado que está em todos os, no, os municípios. Mas a ideia é a, alcançar é, todos os integrantes do SUSP, Tá certo? Nós estamos já engendrando para o ano que vem o curso nacional de capacitação para atendimento à mulher vítima de crime, né? É, e, e nós temos uma secretaria que trata especificamente disso. A Senasp ela trata de políticas públicas. A SEGEM, que é a Secretaria de Gestão e Ensino, trata exatamente do ensino. Então, tem cursos e EAD. Né? Então, no ano passado, por exemplo, a meta era atingir 100 mil matrículas, é, a CGEM conseguiu 164 mil matrículas num período de pandemia. Nós temos cursos à distância, né? síncrono e assíncrono, que fala a respeito dessa temática né? para, de, de prevenção à violência contra a mulher. Então, nós temos, é, é, na realidade, o interesse de atingir é, todos, mas algum, algumas políticas públicas, como nós não podemos aplicar em, em, em todos os lugares, nós vamos fazer é, alguns testes para verificar a sua validade, assim como se trabalha com, um, com uma vacina, né? assim como se trabalha com uma pesquisa, a gente está elegendo alguns lugares, são 5.570 municípios. A, a, a orientação do, do, do nosso ministro é que a gente possa alcançar todos os municípios. Mas, então, é, é, é necessário fazer alguns trabalhos específicos em alguns lugares para que esses, é, 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 essa temática possa ser espraiada pra, para os demais. Então, é, é só para ficar claro que nós não estamos trabalhando 
com projetos pilotos, simplesmente, mas estamos fazendo o envolvimento né, de todos os estados com todos os integrantes do SUSP, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, até as guardas é, é, municipais e guardas é, que, que cuidam dos portos, né? guardas portuários. É, e outro detalhe também, aproveitando a, a, a própria fala da... da, da da doutora Viviane, que falou muito bem a respeito de é, é, nós não queremos excluir ninguém, é, é um problema de, de violência e que quanto mais gente nós estiver, nós estivermos é, unidos nessa temática, muito melhor nós vamos trabalhar. Então, é, o exemplo do Ministério da, da Mulher é, 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 é muito marcante, porque a ministra mesmo fala assim, eu não sei como começa o meu ministério e termina o Ministério da Justiça, porque a gente está sempre né, trabalhando nessa temática, no sentido de é, é, enfrentar, do enfrentamento. Então, nós precisamos conscientizar, capacitar, não somente o nosso público interno com os policiais militares, mas também é, dissipar né, é, é, é essa ideia de, de, de violência e de superioridade. O homem é parte do problema e é importante que ele faça parte também da solução. Então, quanto mais integrados nós tivermos, quanto mais gente estiver falando contra essa violência, é, é, é importante é, sinalizar. É, e para terminar, é, é quando os nazistas, tem uma, uma passagem muito interessante, que quando os nazistas vieram buscar os comunistas, né, algumas pessoas que não eram nazistas, que não eram comunistas, ficaram quietos. Depois, quando eles prenderam os socialistas democratas, também ficou em silêncio, porque ele não era nem social e nem democrata. Quando vieram buscar os sindicalistas, como ele não era sindicalista, ele ficou parado. Quando buscaram os judeus, ele não era judeu e ficou parado. Até que um dia vieram buscá-lo e já não tinha mais ninguém para defendê-lo. Então, é, nós queremos é, que essa união seja uma união para que a, a, o homem não fala, não, eu não sou mulher, eu não vou me preocupar. Não, tem que se preocupar, sim. Você é parte do problema. Nós somos parte do problema. E precisamos ser parte também da solução. Então, nesse sentido, eu parabenizo o deputado capitão Alberto Neto, de, parabenizo é, o subtenente Gonzago, deputado, pelo trabalho que vem realizando à frente aí da, da Comissão de Segurança Pública. É, digo que a Lei 13.827, da aplicação de medidas protetivas por policiais, foi excelentemente recebida no, 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 no seio do Sul, e parabenizar o trabalho que os senhores estão realizando aí e precisamos disso e contem com, conosco é, nas nossas competências. Muito obrigado. Obrigado, coronel Araújo. Passo a palavra para a senhora Maria Luciana. Bom, mais uma vez, né, quero cumprimentar a todos, boa noite. É, agradecer mais uma vez pelo espaço. É, é, em nome do Ministério da Educação, dizer que nós temos muito... É, muito interesse em continuar acompanhando essa temática e que tenhamos né, um, um esforço conjunto é, em trabalhar melhor nas nossas redes de ensino, tanto no âmbito municipal como no âmbito das redes estaduais de educação, na rede federal, no ensino superior, na educação básica, a, e utilizar o ambiente escolar, o ambiente pedagógico, o ambiente acadêmico, para ser espaços de construção de novas consciências, de novas posturas, né? e que nós venhamos a contar com o apoio desta casa, desde já agradecer mais uma vez a, a, o protagonismo né, do deputado Capitão Alberto Neto, é, por, estar, por ser o autor desse requerimento, e agradecer mais uma vez em nome do Ministério da Educação, nos colocamos à disposição para outras oportunidades, outros momentos, é, quem sabe até para ter um, um, um tempo maior para explicar né, a, a proposta de formação dos professores e da implementação da base nacional como curricular e fazer um apelo, né, uma conclamação aí a todos os secretários de educação do estado, do município, é, a todas as escolas para que é, utilizem né, a base nacional como curricular e para que elas possam de fato trazer essas temáticas da construção da cidadania para dentro da sala de aula, né? Que nós venhamos a ter a BNCC não apenas como um documento orientador de 600 páginas, mas que seja um documento vivo que as redes utilizem, se apropriem e façam essa, esse documento vivo na escola em prol dos nossos estudantes e da, de toda a sociedade brasileira. Eu agradeço e me despeço já desejando uma boa noite, um bom descanso a todos. 
Obrigado, dona Maria Luciana. Passo agora a palavra para a sua psicóloga, Carmen Plácida. É, eu gostaria de reforçar né, as palavras da companheira da mesa, a Viviane, em todos os sentidos, né, em todos mesmo que ela colocou. É, eu reforço que esse é um debate amplo e precisa, é amplo e fecundo e que precisa envolver toda a sociedade, concordo com a palavra é, de vocês também que trouxeram isso aqui. É, homens, mulheres, pessoas negras, não negras, a própria juventude que tem trazido um debate muito importante nesse âmbito também da questão do gênero. E eu queria particularmente parabenizar todas as iniciativas do deputado Alberto Neto, que presidente da mesa, né, em relação a essa causa. Fico muito feliz, de verdade, né, por esse tema estar sendo pauta, né, estar sendo pautado tão fortemente no seu mandato. É, e reconheço né, que, que é fundamental que, que isso seja feito. É, sobre o questionamento de uma suposta sobreposição, eu gostaria de demarcar que, que quando eu falo da legitimidade da nossa voz enquanto mulheres, e principalmente enquanto mulheres que estão agredidas, é, nós não queremos essa sobreposição. A gente só quer... É, nem de homens sobre mulheres, nem de mulheres sobre homens. Né? O que a gente quer é que a nossa voz seja legitimada, que a gente não precise que um homem fale por nós é, quando a gente está aqui disposta a falar. Né? Quando, quando uma mulher é agredida na delegacia, é, é, na delegacia não, quando uma mulher chega agredida na delegacia e que precisa que um homem fale por ela, é, ela está sendo destituída do seu lugar de mulher, inclusive. É, e aí eu não queria colocar isso, gente, como uma crítica, de forma nenhuma, muito menos que a crítica fosse pessoal, mas que isso estruturalmente é algo que acontece com frequência e a gente não pode deixar de, de olhar para isso com um olhar crítico, né? É, e aí, pautando também sobre a questão financeira, né? Que às vezes é um impeditivo da mulher sair de casa, de fato, mas aí não é só ela que é determinante, né? Quando eu trabalha, trabalhava nessa temática, eu dizia que um dos temas mais difíceis de trabalhar na defesa de direitos humanos é a violência contra a mulher, porque além da, 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 da questão financeira, às vezes vem uma, uma, uma dependência que é afetiva, né? Essa dependência, dependência afetiva, essa zona de envolvimento na qual a, a mulher foi colocada dentro de um relacionamento abusivo, faz com que ela acredite que ela não pode viver sem esse parceiro, faz com que ela acredite né, de tanto ouvir que ela precisa dele, e aí ela não consegue sair de casa por isso também, né? e por conta disso ela é muito julgada. Né, por não sair de casa, por não sair da zona de violência. E aí entra uma questão que é do âmbito psicológico, né, que precisa de muito tempo de trabalho cuidadoso, de escuta, enfim. Né, e aí eu queria finalizar só dizendo assim, que a gente tem, busca um sentido político na nossa prática, porque a gente su sugere que a nossa prática em defesa é, da não violência contra as mulheres, ela, ela, ela parte de uma transformação que é individual, mas que ela possa colaborar com as, com as mudanças do mundo, né, que a gente possa... É, futuramente, talvez daqui a alguns, alguns séculos, olhar para a sociedade de uma forma realmente mais igualitária, né? que é isso que a gente pauta, que a gente defende. E, mais uma vez, eu queria pautar a importância né? e, e agradecer é, pela oportunidade de estar aqui pautando um tema que é de preocupação da sociedade de um modo, de um modo geral. Né? Precisamos, sim, discutir isso com os homens também, é, porque a gente precisa se ouvir né? e a gente precisa ter a nossa voz também legitimada nesse processo. Obrigada, deputada. Eu que agradeço. É, ficou muito claro, assim, para mim, com, com a audiência hoje, acho que toda a audiência ela é muito importante por trazer novas informações, até as políticas públicas, tanto o Ministério da Justiça como o Ministério das Mulheres. É, voltar, eu acho que teve no início do mandato alguma, alguma, acho que foi alguma ação que dizia o seguinte, briga de marido e mulher se mente a colher sim. Porque a mulher está com essa dependência afetiva, dependência financeira, é, é uma prisão, até chamei de prisão psicológica, nem sei se o termo é esse ou esse é o termo correto. Porém, ela precisa de ajuda. Muitas, e quando você está numa situação dessa, às vezes, pela sua própria é, iniciativa, é muito complicado, é muito difícil. Talvez não dê tempo. Então, eu acho que nós precisamos nos unir e fica assim essa informação para todo mundo na, na nossa família, na minha família tem casos ou já teve algum caso e a gente não pode se calar. A mulher não pode se calar, o vizinho não pode se calar, ninguém pode se calar perante a violência. 
Então a gente tem que fomentar né, muita propaganda no sentido de, de estimular, né, estimular as pessoas a não aceitarem nenhum tipo de violência contra a mulher, nem violência psicológica, nem violência física, e que fica e que essa mulher precisa de ajuda, sim. E toda essa rede de proteção ela é muito importante, precisa de mais investimentos. E aqui eu deixo um recado para o Amazonas, que a bancada, a bancada do Amazonas separou uma emenda parlamentar, uma emenda de bancada para a criação da Casa da Mulher, que é um excelente projeto do Ministério da Mulher, que nós queremos lá em Manaus, nós queremos esse projeto em, em todo o país, que a mulher tem que ter um abrigo sim, ela precisa de ajuda nesse momento da ruptura do agressor. Então, eu quero parabenizar todos vocês por esse trabalho, esse trabalho tão, tão digno, tão honrado e que precisa, que são milhões de mulheres que sofrem todos os dias violência. Então, eu quero agradecer, em nome desta comissão, a presença dos convidados que nos honram com as suas exposições e esclarecimentos e a todos que participaram dessa reunião extraordinária de audiência pública. Solicito aos os palestrantes que enviem para o e-mail da Secretaria da Comissão, material exposto durante a sua apresentação para fazer parte do acervo deste colegiado. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco a reunião extraordinária deliberativa virtual para a próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, às 13 horas, no Plenário 14, para a deliberação de proposições constantes em pauta a ser divulgada. Declaro encerrada a reunião.